Quando c'è di mezzo una ristrutturazione, organizzare le consegne non è semplice come sembra. <ride> Qualche tempo fa, prima dell'inizio dell'estate, sono stata contattata da una cliente che voleva sistemare un piccolo appartamento e arredarlo per poi metterlo a reddito come affitto immobiliato. Quando mi ha spiegato i suoi intenti e dopo aver fatto il sopralluogo, ovviamente mi sono offerta per seguire tutto il processo di ristrutturazione e di arredo. Ma lei mi ha detto, ti ringrazio Virginie, leggo sempre i tuoi blog, motivo per cui ti ho contattato, ma qui si tratta di un alloggio piccolo, quindi ritengo, in base al tuo progetto e alla tua consulenza, di poter poi far da sola. Comprerò quello che mi dici ovviamente, ma poi mi organizzo io. Tra l'altro conosco anche il muratore e l'idraulico che mi possono fare un buon prezzo, quindi anche per quello sono a posto. L'intervento da fare in effetti non era certo enorme, era questione di sostituire le piastrelle del pavimento, rifare il bagno e sostituire le piastrelle dei palazzchizi della cucina. Per quanto riguarda l'arredo, poi abbiamo deciso di tenere la cucina che era praticamente nuova e l'armadio in camera da letto perché anche lui era in buonissimo stato. Per il resto si sarebbe optato per qualcosa di molto semplice visto che si doveva poi dare la casa in affitto e quindi è ovvio che ci saremmo affidate a quelle famose catene per gli acquisti. Però se non sei avvezzo, possono esserci degli intoppi anche negli interventi più semplici e purtroppo per lei se ne è poi accorta. Ora ti racconto perché. Io, dopo un attento studio del potenziale inquilino, ho fatto come d'accordo con lei, ovvero un report dettagliato nei minimi particolari su quali piastrelle scegliere, i sanitari e anche tutti i mobili e anche gli accessori e le ho consegnato poi il tutto. Con questo è andata dal suo muratore e dal suo idraulico e con loro si è accordata che sarebbero poi andati la sera e nei weekend dopo i cantieri. Motivo per cui lei ha voluto iniziare i lavori immediatamente per cercare di finirli entro la fine di agosto e avere così la casa pronta ai primi di settembre. La gente immobiliare che si sarebbe occupata dell'alloggio riteneva infatti che sarebbe stato il periodo migliore per immetterlo sul mercato. Mentre idraulico e il muratore smantellavano quello che dovevano e smontavano la cucina, lei è andata a comprare le piastrelle. Nel mio report c'era segnato dove comprare e anche il quantitativo. La consegna è avvenuta dopo 15 giorni, solo che lei non aveva chiesto al muratore se avrebbe pensato lui a tutti i materiali necessari per la posa. Quindi, quando le piastrelle sono arrivate, lui era pronto a posarle, ma non ha potuto iniziare subito. Nel frattempo è arrivato anche agosto e ci sono state le ferie di mezzo, ma soprattutto, purtroppo, il muratore ha avuto un problema personale che lo ha trattenuto lontano da Alessandria. Lei intanto però aveva ordinato i mobili vari e aveva programmato la consegna per il 6 di settembre. Organizzato il tutto, ha chiamato il muratore per sincerarsi che tutto fosse finito per quella data. E lui le ha risposto che ce l'avrebbe messa tutta, che avrebbe preso un ragazzo per aiutarla e che avrebbe fatto in modo che fosse tutto pronto. Andando nell'alloggio però, ha notato che doveva ancora iniziare la posa delle piastrelle. Lui comunque l'ha tranquillizzato dicendo che non ci sarebbe voluto molto. Però... A ridosso della consegna arriva la chiamata eh, che le dice guarda non riesco a finire eh, inoltre con le porte e la cucina in camera non posso fare tutta la casa devo fare il resto quando è finito poi spostare e montare la cucina e quindi fare la camera da letto lavorando solo il weekend e la sera più di così io non riesco a fare e per la cliente è stata una doccia fredda ha subito telefonato al negozio dove aveva comprato i mobili, solo che ormai era tardi perché tutto era stato già dato ai trasportatori. Quindi poteva sì spostare la consegna, ma avrebbe dovuto ripagare sia il trasporto che il montaggio. Questo le ha creato anche dei problemi con l'ufficio, perché non le hanno lasciato spostare il giorno di ferie e ha dovuto quindi prenderne un altro la consegna e il montaggio sono stati poi spostati a fine settembre e questa volta 
tutto è andato bene <ride> ma quando l'ho incontrata mi ha detto mai più un vero incubo per seguire questo processo anche se relativamente semplice bisogna essere presenti gli intoppi ci possono sempre essere ci mancherebbe ma è importante un continuo monitoraggio perché solo così si può capire al meglio come organizzare le varie fasi quindi non rischiare anche per una semplicissima ristrutturazione e affidati a un professionista se il contenuto di questo video ti è piaciuto fammelo sapere con un like o con un commento e poi ci vediamo al prossimo video